这是 Nintendo Switch， 这是 Nintendo Switch 二。的一比一真机模型，是我根据泄露出来的模型自己 3D 打印的，完全在线真机的大小、厚薄、插口、布局。这台最受期待的任天堂混合主机，在大家的反复逼问、任天堂的反复闪躲、各种传闻、各种狼来了好几年之后，我们终于见到了它的真容。不只是外在，我还整理了 Switch 2的所有爆料，所有可信度非常的高。之所以这么自信，是因为我其实也持有这个模型文件有一段时间了，但是我可不敢爆料，直到昨天。有其他人爆料了，那我们就可以说到说到了。Switch 2的所有性能、特性、发售日、兼容性，很多升级点都太让人兴奋了。说实话，我光是拿着这个 3D 打印的模型，我都被兴奋到爆炸。所以，如果你迫不及待的想要了解 Switch 2， 那这个视频就能够全部告诉你。我们先看外观。任天堂这次真的采取了最保险的升级思路，如果一个设计没有问题，那就不要瞎改。二代的整个造型就像是 Switch OLED 的等比放大，机身比 Switch OLED 正面大了一圈，简直是太大了。而厚度几乎没有什么变化，整体感觉还挺薄的。熟悉的分体照一抗、向下的扬声器和背后的支架设计都和 Switch OLED 没有差别。散热出风口在上方，进气口在下方。哦，对了，新 Switch 采用了双风扇设计，应该是更强的芯片发热更大。四周的接口有了一些有趣的变化，首先就是 Type C 口多了一个在顶部，但我们熟悉的 Switch 的 C 口其实除了充电和接 Dock 就没有其他用了。这新增的第二个 C 口其实有一个神奇的功能，我们一会儿再说。然后就是卡带插槽，虽然我这个模型这里是打不开的，但是我可以确认 Switch 2是可以兼容 Switch 一的卡带和游戏的。然后我们来说屏幕，机身大了这么多，就是为了来装下这个更大的屏幕。Switch 2的屏幕会从 Switch OLED 的七英寸扩大到。八英寸非常大，这将会是市面上屏幕最大的主流掌机，分辨率也会变成一零八零 P。终于啊，八英寸是什么概念？大家心目中的大块头 Steam Deck， 它的屏幕其实也只有七点四英寸，八英寸是 PS Portal 的大小了，而且屏幕的边框非常窄，屏占比很高，非常现代。呃，我这个感受不明显，是因为我这个膜它贴小了。总之，这次任天堂是不想再因为这个能停飞机的大边框而被吐槽了。Switch 2的这块屏幕到了开卖的时候，可以说它的尺寸分辨率将会是市面上最好的，没有想到吧？但可惜首发还是只有 LCD 没有 OLED， 难不成还想再卖一次升级版？接下来我们来看 Joy-Con， 新款的 Joy-Con 跟着屏幕一起变长了，这也是二代外观变化最大的硬件。新的 Joy-Con 整个线条都要更加锐利一些，正面有一些向下过渡的弧。弧线侧面也是有一些倾斜的弧度，不再是原来那样横平竖直的了。Joy-Con 的连接方式从原来的滑轨锁扣固定，变成了从侧面直接插进去，然后通过电磁吸固定。看来以后经典的咔嗒动画要变成这样了。这个拆装方式听起来非常神奇，不知道实际效果怎么样。我想应该可以解决上一代用久了容易滑轨松脱的问题。新 Joy-Con 摇杆和主要按钮都有变大，然后就是拆开以后的 S L 和 S R 看图片呢也是在的。我自己打印的比较粗糙，这两个按键被我吃掉了。在 Joy-Con 背部的这个位置，原本放了两个用来弹出 Joy-Con 的小按钮，现在呢变成了非常正式的这么大的两个按钮。这个按钮是完全新增的，可以食指向内按，但是呢，因为它上面什么什么字儿都没有写，所以这两个按钮到底有什么功能，现在还是不知道的。除了原本的截图和 Home 键，右边 Joy-Con 还多了一个写着 C 字母的方形小按键，瞎猜一下 ，Custom。Capture 难道是 Camera？ 还记得刚刚我说的那个不知道要干嘛的顶上 Type C 口吗？它其实是用来接外置摄像头的。推理一下，这次任天堂要在 Switch 2上大力加强体感。我基本确定 Switch 2 Joy-Con 的体感精度会大大的提升。具体的做法，我猜会是在 Joy-Con 的滑轨上增加一些传感器，再配合外置的摄像头来再现媲美 V 效果的体感，非常让人期待。说完了外在，该开机了。我倒是。啊！开机之前，我们来聊一聊对实际体验影响最大的性能。这一次的 Switch 二性能要厉害了，它将直接对标上世代的 PS 四和 Xbox One， 甚至有可能更强，至少是现在 Switch 性能的两到三倍，是真的可以运行传统三 A 游戏了。
。一代 Switch 使用的是英伟达的 Tegra X1 给电视盒子做的芯片 ，GPU 架构对标的是九零零系的英伟达显卡。刚推出的时候其实还可以，比 VU 强，但是七年没变，实在是顶不住了。二代的 Switch 会使用英伟达的 T 二三九芯片，是用给汽车做的芯片改的，从电视盒子进化到汽车了。先别急着嘲笑，这块芯片真的还挺强的。GPU 架构和三零系显卡相同，采用三星八纳米制成，直接跨了四代英伟达显卡，一千五百三十六个 CUDA Core， 十二 GB 的 LPDDR 五 X 内存，而且存储大升级，从白菜价的六十四 GB eMMC 闪存升级到了双通道 PCIe 三点零级别二百五十六 GB 固态硬盘，更快的硬盘有可能会配合 T 二三九里的数据压缩芯片，实现 PS 五一样的无读盘效果，传送不需要读盘的旷日之息，想想就爽啊！从此江湖上再无掉帧森林的传说，而且。英伟达的芯片也会让 Switch 二拥有 DLSS 一样的 AI 放大能力，从而实现 4K 的游戏画面输出。配合这个新的 Dock 也会支持 HDMI 二点一。我刚刚说的这些配置都比去年刚出的 Steam Deck OLED 要强，甚至可能比今年刚出的最强无影掌机 ROG Ally X 还强，实在是太强了。我没有想到有一天聊任天堂的硬件还会有爆参数的环节，而且还能让人爆的这么兴奋。当然，这些只是 T 二三九理论上的性能 ，Switch 二能发挥出来多少还要看。发热和续航的权衡，但是我相信，只要加上针对它的开小灶专门优化，等到 Switch 二面试，它将会是市面上性能表现最好的掌机，没有之一。当然啦，不一定能卫冕多久，但是这么强的性能一定会带来更高的价格。价格现在我们来聊聊价格和上市时间。哦，对了，还有名字。其实 Switch 二很可能只是一个内部代号，就像大家当时都以为 Switch 叫做 NX 一样，所以名字呢只能够瞎猜了。我倒是觉得就叫 Switch 二也挺好的，简单直接。不过以我对任天堂的了解，它一定会在起名上整一些幺蛾子出来。我个人呢是比较希望会取一些像 Super Switch 这样有趣可爱的名字的，只要它不叫 Switch U 都可以。毕竟之前的 Wii U 就是因为起名太跳，谁也不认识才爆死。然后是发售时间，最新的消息是 Switch 的后续机型会在明年四月之前发售。这个时间点呢，我不是非常确定，但是我看现在的生产进度，估计是八九不离十的。据说啊，这个时间是受到了 PS5 Pro 公布的刺激，所以呢提前了一些，我觉得也挺合理的，顺便还能够避开 GTA 六。如果用这个时间点往前倒推的话，那么下个月的任天堂直面会就会公布 Switch 二了。至于价格啊，应该是所有爆料里可信度最低的，这也是任天堂保密工作做的最好的部分。我呢是。听到了一些匪夷所思的传闻，大家听听就好了，不要当真。最广泛的说法是起步价四百美元，比 OLED 版贵了五十美元。但是对标 Steam Deck OLED 或者其他 PC 掌机都要五百五十美元以上 ，Switch 二更强还更便宜，难道任天堂真的是菩萨心肠？虽然我猜不出定价，但有一点我可以肯定，就是任天堂绝对不会亏钱卖硬件。所以即使定价可以低到四百美元，肯定也藏了一个巨大的但是，比如推出两个型号啊。一个便宜弱一点，一个强大贵一点。好了，以上这些基本上就是我们对 Switch 二能有的全部了解了。再多说的话，估计任天堂会派忍者来找我了。如果这些传闻都是真的，任天堂 Switch 二世代升级将会是幺蛾子最少的一次，没有三 D， 也没有双屏，而是把大家已经很喜欢的主机变得更好。那这样我最关心的就会是首发游戏阵容了，已经在期待发布会了，下个月赶快到来吧！如果你也像我一样期待 Switch 二的到来，点个赞，明年我们一起开箱。最后，感谢此次泄露事件唯一受害者幻兽帕鲁。